Assalamu alaikum, this is Alvina. I'm here again with another video on the subject constitutional law and in this video I'm going to talk about objective resolution. But before I officially start my video lecture, I need to ask all of you for subscribing my channel, like, comment and share if you guys like my video and if your concepts get clear through my lecture. So yes, uh, officially start करने से पहले एक और बात जो कि मेरे हवाले से है मैंने थोड़ी सी कुर्सी पीछे कर ली ताकि आप लोगों को मेरी छिली हुई नाक ना दिखे क्योंकि सर्दियों में जैसे सर्दियाँ आती हैं स्टार्ट में मेरी नाक छिल जाती है या मुँह के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता चीक्स चीक्स पर भी हल्की हल्की रैशेज़ होने ही लगे हैं और बहुत सारे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है कुछ सोच रही हूँ कि मैं विंटर सिरम्स भी आपको टिप्स बता दें क्योंकि मेरी जो ऑडियंस होती है यूट्यूब के ऊपर जब मैं स्टैट्स चेक कर रही होती हूँ तो 95 परसेंट जो है मेरी मेल ऑडियंस होती है आई डोंट हैव फीमेल ऑडियंस दैट मच मे बी आई टॉक अबाउट सम इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स और लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ब्यूटी लाइफ स्टाइल इन सब्जेक्ट्स में सो आई वॉज थिंकिंग दैट आफ्टर एग्जाम्स आई माई डू समू नो लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट इज वेल जिस कमिंग बैक टू द लेक्चर पहला टॉपिक हमने कर लिया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव का ये अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का टॉपिक क्यों ज़रूरी है इसके कुछ रीजनस हैं जैसा कि इसको एज अ प्री एम्बल इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के तीनों आइन में पहला दूसरा और तीसरा नाइनटीन सेवेंटी थ्री का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफिशियली प्री एम्बल रहा है यानी कि इंस्परेशन रहा है और यहीं से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव हुआ और फर्दर कुछ इंस्परेशन जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और कुछ और जो ब्रिटिश इंडिया के दौर के एक्ट थे वहाँ से भी इंस्परेशन ली गई और कुछ चीज़ें कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को देखते हुए बनाई गई और फुल एंड फाइनल हमारे पास नाइनटीन सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन आया कमिंग बैक टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेन डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने पास किया था इसको ट्वेल्थ मार्च 1949 को और ये लीडरशिप में पास हुआ था लियाकत अली खान साहब की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस तरह मैंने बताया आपको पहला दूसरा और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी को देखते हुए बनाया गया इसकी खास बात ये थी कि इसमें इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जिक्र किया गया था और वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में भी किया गया था जैसे मैंने आपको ये भी शुरू में बताया कि एज एन प्री एम्बल इस्तेमाल किया गया तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के 60, 1962 के और 1973 के और इसको एट्थ अमेंडमेंट के बाद थ्रू एट एट्थ अमेंडमेंट 1985 पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसको ऑफिशियली पार्ट भी बनाया गया सेवन्थ मार्च 1949 को इसको प्रजेंट किया लियात अली खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में पाँच दिन तक बहस होती रही इस पर असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की जानब से फाइनली 12 मार्च को ये पास हो गया 1949 को और इसके कुछ सेलियन फीचर्स है कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बता दी चलूँ इसमें सॉवनिटी जो है ऑल अल्लाह अलोन की थी यानी अल्लाह को ही सॉवनिटी दी गई थी और क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत है मुसलमान है हमारा बिलीफ है कि सॉवनिटी गोज टू अल्लाह ओनली हमारा जो है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरह कॉन्सेप्ट नहीं है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम हमारा है अल्लाह इज सॉवरन और फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें बात हुई थी कोई भी किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं हो सकता था इंडिपेंडेंस जो थी जुडिशरी की इसमें उसको खास इम्पोर्टेंस दी गई थी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की इसमें बात की गई थी गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम की बात की गई थी डेमोक्रेसी इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में इसके साथ साथ इसमें जो है सुप्रीम अथॉरिटी की बात की गई थी कि लोगों के पास जो सुप्रीम अथॉरिटी है जो लेजिस्लेचर्स होंगे जो स्टेट की जिनके पास सॉवनिटी होगी वो बेसिकली एक्सरसाइज करेंगे वो पावर्स जो कि अल्लाह ने उनको दी हैं और अल्लाह की दी हुई हदूद में प्रैक्टिस करेंगे इक्वल राइट्स की इसमें सिटीजन की बात हुई थी यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात हुई थी uh, इस पर बात ये भी हुई थी कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है Uh, उसके बारे में सिनारियो uh, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा फ्रेम होगा कि इस्लाम की कंजंक्शन के अगेंस्ट नहीं होगा इसमें ये भी बताया गया था कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज लाजमी होगी और हर कोशिश की जाएगी कि अंडर डेवलप्ड एरियाज को बनाया जाए अब मैं इसको अंग्रेजी में दोहरा देती हूँ पॉइंट्स को जो मैंने आपको सारा उर्दू में बताया आपको समझ आ गई होगी बहुत ही सिंपल है बहुत ही बेसिक है और यहीं से जो है सारी इंस्परेशन उठाई गई थी uh, हमारे uh, जो आइन है तीनों आइन उसमें इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली पास इट ऑन ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन फोर्टी एट आफ्टर द डिबेट ऑफ फाइव डेज विच वॉज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन सेवेंथ मार्च नाइनटीन फोर्टी नाइन इट वॉज बेसिकली प्रजेंटेड एंड ऑन ट्वेल्थ ऑफ मार्च नाइनटीन फोर्टी नाइन इट वॉज अप्रूव एंड इनक्टेड 
objectives were for the future constitution and uh, the best part was that it, it it was based on two systems islamic political system and western demo, demo, democracy but if it's a long debate as well if we uh, discuss the core concept of islamic uh, political system they they are like far better than the western democracy because western democracy is actually derived from that system because in islamic code of conduct we have uh, you know uh, uh, solutions for every aspect for every demand for every area so that's another debate but here we would conclude it with that uh, thing that uh, the objectives were uh, included and a part of both of the areas islamic political system and western democracy as a preamble in 1956 1962 and 1973 it was used after the 8th amendment 1985 it was made official part of the preamble of 1973 constitution of islamic republic of pakistan um and yes sovereignty go goes to all allah alone fundamental rights uh, cannot be uh, violated independence of judiciary was there uh, the the decisions basically had to be meant on merit rights of minorities uh, were secured golden principles of islam had to be kept while uh, looking at the democracy equality freedom and justice uh, supreme authority of people or a uh, supreme uh, people of the state which were basically uh, uh, the people who had sovereignty of state they had this sovereignty and power uh, as a blessing of allah and they exercise it within the limits prescribed by allah that is in quran and sunnah no laws were made in uh, against the conjunction to Islam, um, and uh, Constitution of Pakistan was pr framed by a constituent assembly. Uh, development of underdeveloped areas was made mandatory. So that's all we're done with this topic. Just quickly, less than in seven minutes, and you guys are here done. In case you guys get this short note, you guys would be completely done with that. Allah Hafiz, I'll see you guys next.